ang video pong ito ay usapang Schengen Visa. So kung ikaw ay mag apply ng Schengen Visa in the near future, ang video ito ay para sa iyo. Magandang araw mga ko OFW. Ako po si Tots, The Accidental OFW. Layunin po ng video ito na magbigay ng mga travel tips and advice sa ating mga ko OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. Ang dami po natin mga questions at mga email na nare-receive na gusto po nilang pumunta sa mga countries sa Europe. Kaya minarapat po natin na mag-film po ng video tungkol sa Schengen Visa. So ano ba yung proper pronunciation? Schengen ba? Schengen? Schengen? So kung ano man po yung pronunciation nyo ang video pong ito ay dapat nating i-like, i-share sa ating mga kaibigan at dapat din po tayo mag-subscribe sa channel natin. So, umpisahan na natin ang discussion tungkol sa Schengen Visa. Ano ba ang Schengen Visa? Ang Schengen Visa po ay isang visa na mag-aalaw sa atin sa isang tao na mag-travel sa anumang miyembro ng Schengen Area hanggang 90 days for tourism and business purposes. So, isa-isahin po natin, himayin po natin yung definition. Ito po ay short stay visa, temporary visa. Hindi ka po mag apply ng Schengen visa kung ikaw ay gusto mo magtrabaho doon ng mas matagal sa 90 days. Gayun din po, Pagka nagkaroon ka ng Schengen uh, Visa, po pwede ka lang mag-travel doon sa Schengen Area. At napakarami po ng mga countries na po pwede mong puntahan doon sa Schengen Area. At kung magkakaroon ka ng Schengen Visa ay po pwede ka pong tumawid doon sa mga bansang ito. Gayun din po. Ang Schengen Visa po ay nagsasabi na po pwede tayo magstay ng 90 days pero wag po natin i-expect na pagka po tayo ay nag-apply ay automatic po na 90 days yung ibibigay sa atin. Minsan po kung ilang days lang yun dineclare natin, kung ilang days tayo magta-travel ay yun lang po yung ibibigay sa atin ng uh, embassy or consulate kung saan po tayo nag-apply ng Schengen Visa. Kaya po, yung 19 days po ay maximum pero hindi po usually ipinibigay ito sa mga nag apply Lalo-lalo na po doon sa mga first-timers. At ang purpose po ng Schengen Visa ay para po sa tourism at short-term na business purposes lang. Paalala po, kung tayo po ay mag apply ng hindi po for tourism or short-term business, kagaya halimbawa ng study, mag-aaral tayo sa Schengen area, or magtatrabaho, or doon titira ng pansamantala, ang gawin po natin ay mag-apply po tayo sa mga uh, ng national appropriate visa of that European country kung saan po natin gusto mag-aral, kung saan po tayo gustong magtrabaho at kung saan po natin gustong manirahan. Kaya po, huwag po natin gagamitin yung Schengen Visa dahil yung mga uh, purpose po dito ay define tourism, business, in transit, official visit at saka yung mga short term na medical purposes. Pangalawa, ano ano ba yung mga entry requirements para sa mga non-European nationals ng Schengen Visa? Unang-una po kailangan natin ng valid passport. Ang valid passport po for Schengen purposes ay 3 months after the date you intend to leave yung expiration. Pero, ang sinasabi natin sa immigration pa lang natin, dapat 6 months from the expiration of your, from the date of the expiration doon sa passport mo na po pwede kang lumabas. Kaya po, dapat po yun yung i-follow natin for purposes na makakalabas tayo ng ibang basa. Otherwise, magkakaroon po tayo ng problema sa immigration. Pangalawa po, syempre, kailangan po natin nung Schengen Visa, lalo, lalo po yung mga third world countries at saka yung mga uh, hindi po nagbibigay ng mga uh, visa na pag halimbawa nag-apply ka or pinagbigay ka na exemption, yung bansa rin na yun ay magbibigay ng exemption sa iyo. So, kailangan po natin mag-apply ng Schengen Visa sa kahit ano pong embassy na meron pong member doon sa Schengen Visa. 
at tandaan po natin na ang Schengen Border Officials might ask for other requirements doon po buko doon sa meron na tayo at hiningi na sa atin ng Schengen Visa uh, Assessor. Kaya po, make sure po na yung border officer ay magbibigay po ng entry stamp pagka po pasok natin doon sa bansa dahil dahil ka marami bansa yung papasukan natin, di ba? Pagka yung unang bansa na papasukan mo, manghingi ka agad or automatic naman yun eh na binibigay nila yung entry stamp na pa parang pagka halimbawa nasa immigration ka ng ibang bansa kasi hahanapin po iyon paglabas mo ng uh, Schengen area at kung wala ka pong sticker kung wala ka po noong uh, entry uh, stamp na yon iyon po ay considered na violation ng visa mo kaya pwede ka pong ma-imprison, pwede ka pong pag, uh, multahin or pwede ka pong makulong. Pangatlo, ano ano ba yung mga bansa na pwede mong bisitahin pagka meron kang Schengen Visa? Ito po yung 26 na bansa na signatories nung Schengen Agreement. Kaya po siya tinawag na Schengen Visa kasi meron po sila nilagdaan na Schengen Agreements na magiging border free or hindi na po kailangan hanapan ng mga iba pang mga visa. Yung mga tao may Schengen Visa po pwede po silang makapasok at makalabas doon sa bansa na yung provided meron silang valid Schengen Visa. At uh, po pwede ka pong mag-travel without passing through passport and border control. Pero, syempre, pagka halimbawang nakapila ka na sa ibang bansa, kung halimbawang uh, papasok ka doon, titingnan lang naman nila. Usually, kami, uh, nung nakapila kami, tapos uh, sinabi nila sa amin na ipakita na agad yung Schengen Visa para dire-diretsyo na. At hindi na po, kagaya sa immigration, natatanungin ka pa pag nakita nila na meron ka valid visa, Schengen Visa, at yung Schengen Visa mo ay hindi pa paso papapasukin ka na po nila at gayon din po yung pagpapalabas Pang-apat, ano-ano ba yung mga visa requirements sa Schengen Visa at ito po, tandaan po natin magkakaroon po tayo siguro ng another video para po talakayin isa-isa yung mga requirements na to pero for these purposes po na general Schengen Visa discussion ito ito po yung mga uh, requirements natin unang-una po application form uh, paano ba ito nakukuha doon po sa bansa or embassy website na pag a mo or pag na bansa na pupuntahan mo doon ka po magda-download ng form na ito at fill up mo po ito Pangalawa po, uh, hihingan ka po ng documents to prove. So, dahil meron na tayong mga video tungkol sa papaano mag-apply ng visa, ay ganun din po yung follow natin dito. Pagkatapos po natin magbigay ng application form, ibabalik po nila sa atin yung email na sasabihin nila ang ina-acknowledge nila yung pag uh, apply natin. At ito po yung mga documents na kailangan natin ilagay doon sa ating application. Pangatlo, may mga special requirements po ang Schengen Visa at ito po yung tandaan po natin, hindi po kagaya halimbawa sa US, sa Canada or sa Australia na uh, general po yung mga requirements sa Schengen Visa po. Meron po ako uh, uh, parang tatlong requirement na po pwede share sa inyo. Unang-una po, kailangan po confirmed yung ticket mo. So, uh, papaano ba tayo magkakaroon ng confirmed ticket na hindi natin binabayaran yung full amount ng ticket? Meron po tayong video doon po sa uh, establishing purpose of your trip doon sa ating playlist ng visa requirements. Pangalawa, ganun din po yung hotel ay kailangan confirm. So, dapat po nakabook na yung hotel. Paano mo gagawin ito? Nandoon rin po sa ibang video natin. At siguro ay i-review natin kung meron na po tayong visa, uh, Schengen visa talaga na requirement na video na ibibigay po natin yung step by step. At pangatlo po, kailangan ka po meron ka pong ipapurchase na insurance na travel insurance na uh, parang meron silang 20,000 yata or 30,000 euro yung insurable amount. So, kung paano po ito, ibibigay po natin ito sa mga susunod na video. At syempre, another requirement is magbabayad ka ng visa. At ang visa fee po ay 60 euros. Uh, Kung wala po tayong 60 euros, huwag po tayong mag-alala kasi pwede po tayong magbayad sa banko at i-convert naman po nila ito. 
So, panglima po na pag-uusapan natin ay usapang pera. Uh, napanggit na po natin na ang Schengen Visa application po ay 60 euros. So, i-research na lang po natin kung magkano po yung palitan based on today's uh, conversion rate. Pangalawa po, sasabihin ko po sa inyo na ang hotel po at airfare papunta sa Schengen area ay medyo may kamahalan. Kaya po, ang tip ko po sa inyo kung meron po kayong mabuhay miles Uh, points or kung meron po tayong mga points doon sa mga airlines na ginagamit natin before at po pwede po natin gamitin yun doon po kahit isang leg or yung papunta lang po doon tapos yung pabalik na lang yung bayaran natin gawin na po natin yun tapos ang mahalaga po na ipuprove nyo ay kung magkano ba yung kailangan na pera mo doon sa banko so syempre buko doon sa uh, Bayad mo sa airfare, bayad mo doon sa accommodation, kailangan meron ka rin uh, pera na ipapakita at ang, ang, uh, usually ang measure po nito ay 60 euros per day ng stay mo sa uh, Schengen area at po pwede pong hindi ito nasa banko po pwede pong ipapakita mo ito as show money, magkano ba yung babaunin mo so to be safe po 60 euros ang gawin mo. At panghuli po, hindi po dahil sa Schengen uh, area po ito ay safe po. Kaya po common sense po na wag po natin papabayaan na uh, yung mga pera po natin o kung ano po yung mga gamit natin ay nakabalandra lang o nakabukas yung mga bags natin, etc. So sana po ay meron po tayo natutunan dito po sa medyo mahaba-habang video ito tungkol sa Schengen Visa application. Kung meron po tayong tips, questions, or experience, pa-share na lang po or mag-email po tayo sa dexofw.gmail.com I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon para po alam po natin kung kailan po po ipopost yung pangalawang Schengen Visa uh, video natin. Muli, maraming po salamat. Ako po si Tots, The Accidental OFW. Kung naisa-isa po natin yung mga steps sa US Visa, gayon din po yung gagawin natin sa Schengen Visa. Kaya po, sana po, panoorin po natin yung series ng mga video ito. Ito po lamang at magandang buhay mga ka-OFW.